Abbiamo qui con noi Luca Graffi che è il nuovo sindaco di Pellegrino Parmense. Luca, eh, sei emozionato per questa vittoria? Te l'aspettavi? Eh, sì, sinceramente eh, avevo fiducia eh, perché ho un, ho, sono riuscito a comporre una squadra di persone veramente in gamba e che amano il proprio territorio e eh, credevo nelle loro capacità e nella, e nella, e nella persona di Pellegrino eh, quindi eh, sì, avevo, eh, ci credevo, ma non eh, con un margine che si è poi verificato. Sì, è stata una vittoria abbastanza grande direi. Sì, è stato, oh, abbiamo ottenuto un uh, divario successo di 110 voti, quindi sono molto soddisfatto. Benissimo, allora adesso porterai avanti il tuo programma che hai fatto in campagna elettorale. E dovrai lavorare sodo immagino? Sì, eh, sicuramente ci sarà da lavorare sodo, ci sono molti progetti già avviati dall'amministrazione dall precedente già, e portiamo avanti questi progetti, que alcuni sono, sono, sono già iniziati, altri sono dovranno essere... Um, dovranno essere iniziati e qui, poi avremo anche, inizieremo con, i, con, i, le nostre idee, con le nostre iniziative con quanto abbiamo deciso di fare che è, che è indicato nel, nel programma elettorale e abbiamo, abbiamo ehm, molte idee, molti progetti per Pellegrino Parmense eh, eh, partiremo innanzitutto con valutare, verificare quanto, eh, quanto è stato fatto, quanto, eh, da fa, quanto, da, quanto, quanto ci sarà da fare e quali sono le esigenze primarie e principali, da, eh, partendo dalla viabilità e dal mantenimento per l'Igno Parmense e della scuola, che è molto importante, ma, non so, ma non sono, sono solo due dei tanti, delle tante eh, iniziative che eh, mi, ver mi, mi, mi vedranno occupato. Certamente, poi durante il percorso sì. ascolterai anche sì. le persone sì. e vedrai sì. che i problemi cercherete di risolverli. Sarà fondamentale ascoltare le persone, per questo noi eh, apriremo un, uno sportello eh, per il pubblico, per, il, per i cittadini, una volta eh, per, per apertura periodica. E nella quale ascolteremo i problemi, i suggerimenti di tutti i cittadini che vorranno esporre, esporre i, propri, i, propri, i, propri, i propri dubbi, esigenze. Benissimo, tanti auguri, noi te ne facciamo veramente tanti Luca e adesso vogliamo sentire anche il tuo predecessore Emanuele Petrazzi. Sì, è un grande amico, adesso lo, chiam lo chiamiamo. Lo chiamiamo. Eh? Okay. Ed eccoci qua con il sindaco uscente Emanuele Pedrazzi. Emanuele, cosa ne pensi del nuovo sindaco? Ma innanzitutto ti ringrazio, grazie per essere venuto qua a Pellegrino e grazie a tutti gli amici di Valceno Web che sono sempre stati vicino a Pellegrino ma a tutta la Valceno. Cosa penso di Luca? Beh, innanzitutto Luca è un ragazzo d'oro, una persona buona, preparata, eh, io ho stima di lui e ho anche molta fiducia, quindi credo che veramente farà delle cose buone per il Paese e sarà sicuramente il sindaco di tutti. Bene, e voi, eh, com, tu soprattutto come sindaco uscente, cercherai di sostenerlo, da, consigliarlo? Io l'ho sostenuto fin dall'inizio, quando lui ha avuto il coraggio di candidarsi come, come sindaco pellegrino, quindi è una vittoria anche per me, il fatto che Luca adesso sia sindaco, lo sosterrò Fino alla fine, se avrà bisogno e mi chiederà consigli, io ci sarò. Però eh, credo anche sia giusto lasciare Luca vivere quella che è la sua esperienza da sindaco, ha delle persone eh, dietro il suo gruppo preparate che lo possono consigliare, quindi credo che non avrà bisogno di me, ma se avrà bisogno io ci sarò. Ascolta Emanuele, che augurio vuoi fare al nuovo sindaco? Ma l'augurio intanto che trovi sicuramente un clima più sereno di quello che abbiamo avuto noi in questi cinque anni, eh, un clima più disteso ma non dalla parte della cittadinanza che è sempre stata attenta e anche come dire, comprensiva 
eh, dal punto di vista dell'amministrazione ma parlo proprio dell'opposizione eh, negli ultimi diciamo, anni ha avuto un atteggiamento secondo me tra virgolette un po' discutibile ecco io eh, auguro, auspico che Luca non abbia eh, quei problemi che noi abbiamo avuto in questi anni dopodiché so che è una persona, è un ragazzo preparato e ripeto è anche un gruppo detto di persone preparate che saranno sicuramente a reagire e a rispondere in modo ad adeguato agli attacchi se verranno fatti in futuro all'amministrazione. Certo, benissimo Emanuele, tu allora eh, lasci la striscia tricolore e noi ti facciamo tanti auguri per la tua vita futura. Io ti ringrazio, grazie per questo augurio e contraccambio. Naturalmente a voi e a tutti gli amici di Volcino Web. Grazie. Grazie a te. Allora, Abbiamo qui eh, due donne della squadra di Luca Graffi. Allora, eh, chiediamo alla ragazza come l'hai presa questa vittoria. Siamo molto molto contenti, c'era effettivamente molta paura nel nostro paese per l'esito di queste votazioni e oggi sono tutti molto sollevati. Sicuramente lavoreremo bene, lavoreremo tanto e lavoreremo per le persone di Pellegrino, esclusivamente per questo fine qui. Bene, questo è molto importante, ascoltare le persone. Sì, infatti abbiamo basato anche tutta la nostra comunicazione sul cosa serviva alle persone, cosa serviva a Pellegrino e i nostri incontri sono stati tutti molto veramente partecipativi anche con le persone, ci siamo messi allo stesso livello in tavola rotonda e le persone hanno finalmente potuto esprimere cosa gli serviva e le loro esigenze, le loro necessità. Benissimo, grazie. Vi lasciamo lavorare e sarà impegnativo, ma ce la farete. Grazie a voi. Grazie. E abbiamo qua la signora che si chiama? Mirella Arbellini. Allora, anche lei fa parte di questa squadra. È pronta a partire in questo impegno di cinque anni abbastanza gravoso, direi? Sì, sì, sono pronta a partire. Speriamo insomma, tutto vada in modo molto trasparente. Cerchiamo di mettercela tutta per accontentare la gente di Pellegrino e cercare di mantenere il più possibile quello che abbiamo cercato di, di promettere. Certo, l'importante sì, è quello, le promesse eh, vanno mantenute. Ok, sì, sì, cercheremo di fare del nostro meglio. Grazie. Sicuramente siete una bella squadra, vi facciamo tanti auguri. Grazie, 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 grazie tanti, grazie, grazie. tanti.